Cześć moi kochani, tu Kaśka. Witam Was w programie Hot Plota w SKTV Hit na czasie, w którym będę rozdawała najnowszy album Dash Berlin. A już teraz pierwsza ploteczka. W Stanach Zjednoczonych fanki Justina Biebera są w niebo wzięte. Producenci gumowych lalek wyprodukowali podobiznę Justina Biebera i nazwali ją, uwaga, uwaga, Justin Bieber. A po angielsku Bieber oznacza bubr. Ja się zastanawiam, co te dwie rzeczy, czyli Bieber i gumowa lala, mają tak naprawdę wspólnego z Justinem Bieberem. Dobre wieści dla fanów 30 Seconds to Mars. Jared Leto zapowiada, że w przyszłym roku ukaże się nowa płyta formacji. Ta ma być mocniejsza, lepsza i będzie stanowić dalszą ewolucję zespołu. To będzie dla nas całkowita przemiana. Myślę, że to może być najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy, zdradził wokalista. Trzymamy za słowo. Justin Bieber spacerował po występie na Victoria's Secret Show 2012 po ulicach Nowego Jorku. Padał deszcz, więc piosenkarz był pod parasolem. Nie niósł go jednak osobiście. Parasol trzymał nad nim ochroniarz. Justin mógł dzięki temu iść z rękami w kieszeniach. Lance? Gwiazdorzenie? A może stać go? To dlaczego miałby nie skorzystać? Hot plota. Oglądacie SKTV hity na czasie, a to jest program Hot Plota. Adel w jednym z wywiadów powiedziała, że chce być idealną mamą, dlatego nie zatrudni nigdy w życiu żadnej niańki do dzieci. Już teraz piosenkarka postanowiła, że wkrótce urodzi drugiego potomka, a na razie jej kariera muzyczna musi troszeczkę poczekać, bo rodzina dla niej jest najważniejsza. Rihanna skomentowała plotki na temat swojego powrotu do Chrisa Brauna. Nie, nie jesteśmy razem, powiedziała artystka w wywiadzie dla Facebook Live. Jula nie zna się na muzyce i sama się do tego przyznała. Nie potrafię grać na żadnym instrumencie i nie umiem czytać nut. Moje utwory powstały tylko przy stacjonarnym komputerze, do którego miałam podłączony mikrofon. Ściągałam bity z netu, a potem zgrywałam je do specjalnego programu na komputerze. Dopiero wtedy wymyślałam własne melodie, na które nakładałam wokal, powiedziała piosenkarka w wywiadzie dla show. Moi drodzy, Leonardo DiCaprio jest do wzięcia. Aktor zerwał z modelką Erin Hatteron, z którą był ponad 10 miesięcy. I z tej sytuacji chciała skorzystać bardzo mocno Sharon Stone, ponieważ oni już dawno byli parą. Okazało się jednak, że Leonardo nie ma ochoty nawet wybrać się z aktorką na kawę. Jestem ciekawa, kto teraz będzie jego wybranką serca. Tymczasem kończymy naszą dzisiejszą hotplotę w SKTV Hit na czasie, a ja Wam przypominam, że możecie już teraz wygrać najnowszy album Dash Berlin. Wystarczy, że napiszecie na adres konkursmałpa.sk.tv, który poseł wystąpił w programie Killerskie Karaoke. I przypominam Wam również, że najbliższy program już w niedzielę o godzinie 18 na antenie SKTV, a o godzinie 19 backstage party prosto z planu Killerskiego Karaoke. Do zobaczenia!